हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करता हूँ बढ़िया होंगे अच्छे होंगे आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी पाठशाला वैष्णवी पाठशाला में तो हम भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं और उस भारतीय राज्य व्यवस्था में हम भाग दो का अध्ययन कर रहे हैं तो भाग दो का अध्ययन मोस्टली हो चुका था तो उसी में ये टॉपिक आता है जिसमें एन क्या होता है ठीक एन आर आई कार्ड धारक कौन होते हैं पी आई ओ कार्ड धारक कौन होते हैं और ओ सी आई कार्ड धारक कौन होते हैं ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है तो उसी को लेकर के ये नागरिकता का हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम इस चीज़ को बताएंगे कि एन आर आई कार्ड धारक कौन होते हैं कार्ड होल्डर कौन होते हैं पी आई ओ कार्ड होल्ड कार्ड होल्डर कौन होते हैं और जो ओ सी आई कार्ड होल्डर होते हैं वो कौन होते हैं ठीक इसी में आपने आ, कुछ आ, महीने पहले सुना भी होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को डिवाइडर इन चीफ भी बोला गया था ठीक तो उसी से संबंधित मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वो मामला आया था उसके बारे में भी प्रकाश डालूंगा तो आज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन कार्ड होल्डर किस प्रकार से होते हैं एन कार्ड कार्ड होल्डर कौन होते हैं पी कार्ड होल्डर कौन होते हैं और ओ कार्ड होल्डर कौन कौन होते हैं ये सारी चीज़ें आज आपको क्लियर होने वाली हैं ठीक है चलिए फिर देखते हैं देखो यहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा एक चार्ट बनाया हुआ है तो इस चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ठीक है यहाँ पर पहले आपको बता दें किस प्रकार से है ये एक तरीके से आधार है यानी हमने जो तुलना करा रहे हैं वो तुलना का आधार कौन कौन से होगा जैसे कि नागरिकता से संबंधित आधार क्या है निवास किन स्थानों पर कार्य की अनुमति है भारतीय नागरिकता की अहरता क्या है मताधिकार वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते मतलब वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं संवैधानिक पद पर वो नियुक्त हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं जैसे कि राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति बनना है राज्यपाल बनना है अटॉर्नी जनरल बनना है तो उसके लिए वो नियुक्त होंगे या नहीं होंगे ठीक भारत में शिक्षा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं बैंक खाता भारतीय मुद्रा से अगर वो बैंक खाता खोलना चाहे भारत में तो खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं आहरता उसके लिए क्या होगी और उनको कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ठीक तो इतनी सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और एक विशाल टॉपिक है जो कि मैं आपको कम समय में समझाने की कोशिश करूँगा चलिए फिर स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहला जो लिखा हुआ है एन जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन नॉन रेजिडेंट इंडियन दूसरा है भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि पी भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि पी आई ओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नेक्स्ट है ओ समुद्र पार ही है यानी समुद्र के पार जो हमारा समुद्र है उसके पार समुद्र पार ही है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ठीक तो ये तीन कैटेगरी बनाई गई हैं अब देखिए हुआ क्या है दो 15 में अमेंडमेंट बिल आया जिसके आधार पर जो पी आई ओ कार्ड धारक होते हैं उनको समाप्त करके ओ सी आई में ही उनको मर्ज कर लिया गया ठीक है लेकिन उसकी हिस्ट्री तो हमें जानना आवश्यक है ना चलो फिर स्टार्ट करते हैं देखिए यहाँ पर अगर हम नागरिकता की बात करें ठीक नागरिक कौन होता है अगर इसकी बात करें नागरिकता की सबसे पहले बात करें तो जो एन होते हैं एन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप महात्मा गांधी जी के बारे में जानते होंगे अब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है तो महात्मा गांधी जी का जो पूरा परिवार था वो भारत में रहता था वो केवल पढ़ाई करने के उद्देश्य से ब्रिटेन गए या साउथ अफ्रीका गए तो इसी प्रकार से एन होते हैं जो कि किसी कार्य के पर्पज से शिक्षा के पर्पज से या अन्य किसी पर्पज से विदेश जाते हैं वहाँ पर पढ़ाई करते हैं या कोई भी काम वहाँ पर करते हैं लेकिन जो उनका परिवार होता है वो भारत में ही निवास करता है उनका जो जन्म होता है वो भारत में ही होता है ठीक इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जैसे कि हम और आप भारतीय नागरिक हैं भारत में ही जन्म हुआ है ठीक भारत में ही पढ़ रहे हैं भारत में ही अपना व्यवसाय या व्यापार फैलाया हुआ है लेकिन किसी कारणवश हमको बाहर जाना पड़ जाए ठीक मान लो कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे कंपनी ने हमारा ट्रांसफ़र कर दिया बाहर ठीक किसी अन्य देश में ट्रांसफ़र कर दिया तो एक तरीके से जो एन होते हैं वो सेम भारतीय होते हैं मतलब भारतीय और एन में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता है तो नागरिकता एक तरीके से भारतीय जैसे कि हम लोग नागरिक होते हैं इसी प्रकार से एन भी होते हैं ठीक तो भारतीय नागरिकता उनको प्राप्त होती है जिस प्रकार से हम लोग हैं अगर बात कर ले पी की तो पी जो होते हैं ये विदेशी नागरिक होते हैं विदेशी नागरिक होते हैं विदेश में ही रह रहे होते हैं ठीक विदेश में ही रह रहे होते मतलब इनका अगर निवास हम बात करें तो निवास भी कहाँ होता है 
विदेश में होता है यानी विदेशी नागरिकता ही इनको प्राप्त रहती है भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त रहती विदेशी नागरिकता ही प्राप्त रहती है इसके बाद बात करें विदेशी नागरिकता ओ की ओ जो कार्ड धारक होते हैं उनको भी विदेशी नागरिकता प्राप्त रहती है अच्छा बात यह आती है कि ओ आखिर इसका जन्म कहाँ हुआ समझिए हमने आपको बताया था कि नागरिकता जो अधिनियम था ये 1955 में बना था इस नागरिकता अधिनियम के अनुसार बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए आगे जा कर के बहुत सारे अमेंडमेंट हुए जैसे कि छियासी में बानवे में 2005 में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए और इसी 2005 के अमेंडमेंट में एक चीज़ सामने आई वो चीज़ क्या थी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो हम लोगों की नागरिकता होती है वो एकल नागरिकता है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है एकल नागरिकता है तो एकल नागरिकता के आधार पर ये समझा गया कि जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति ब्रिटेन में है ऑस्ट्रेलिया में है या अमेरिका में है तो एकल नागरिकता के आधार पर उसका मान लो परिवार भारत में रह रहा है तो उसको बहुत सारी असुविधाएँ होती थी मान लो कि यहाँ पर उससे मिलने आना है मान लो कि किसी शिक्षा के माध्यम से आना है या अन्य कोई व्यापार करना है मान लो कि उसका पूरा परिवार रह रहा है भारत में तो उसके आधार पर एकल नागरिकता की वजह से उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था तो इसी सारी समस्याओं के निदान के लिए जो नागरिकता अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया 2005 में और एक ये नया कार्ड जारी किया गया जिसको बोला गया ओ कार्ड ठीक है तो ओ जो कार्ड धारक होते हैं ये विदेशी नागरिक ही होते हैं ओके चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं निवास निवास इनका कहाँ होता है तो एनआरआई की हमने क्या बात करी एनआरआई जो होते हैं वो विदेश में निवास करते हैं भाई किसी कार्य के माध्यम से गए हैं ना शिक्षा के लिए या किसी बिजनेस पर्पज से तो ये विदेश में ही रहते हैं एनआरआई जो होते हैं ठीक इसके बाद पी भी विदेश के ही नागरिक होते हैं और ओ कार्ड धारक भी जो होते हैं ये भी विदेश के ही नागरिक होते हैं समुद्र पारी नागरिक होते हैं यानी विदेश के ही नागरिक होते हैं तो चलो ये देखिए तीनों चीज़ में कॉमन है वो एन की बात करें चाहे हम पी की बात करें चाहे हम ओ की बात करें तीनों ही जो नागरिक होते हैं ये विदेश के ही नागरिक होते हैं नेक्स्ट बात करते हैं किन कार्यों की अनुमति है मतलब कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो ये एन ये पी या ये ओ लोग कर सकते हैं किन कार्यों की अनुमति इनको दी गई है तो जैसे कि हम बोल रहे थे कि जो एन होते हैं वो तो एक प्रकार से भारतीय होते हैं तो जैसे भारतीयों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं सारे कार्यों की सुविधाएं उनको प्राप्त हैं ठीक है सारे कार्यों की अनुमति उनको मिली हुई है तो सभी कार्य कर सकते हैं जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं एन होते हैं वो सारे कार्य कर सकते हैं जैसे कि हम आप इंडियन लोग करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं पी की तो पी के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं जैसे कि कुछ कार्य जैसे कि मान लो कि पर्वतारोहण है ठीक है मिशनरी का काम है अनुसंधान है या कोई प्रतिबंधित क्षेत्र है उसकी इनको यात्रा करनी है मान लो कि जैसे कि पर्वतारोहण है माउंटेनरिंग है भाई पर्वतों पर चढ़ना ठीक है उसके लिए माउंटेनरिंग कर सकते हैं किसी मिशनरी मिशनरी जानते होंगे ठीक मिशनरी अनुसंधान कोई रिसर्च है केमिकल रिसर्च मैकेनिकल रिसर्च या किसी भी प्रकार की रिसर्च है या फिर ऐसा कुछ है जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र है और वहाँ की उनको यात्रा करनी है तो यात्रा के लिए उनको क्या करना पड़ेगा विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी ये किसके लिए है जो पी कार्ड धारक हैं ठीक ओ के लिए देखो इसमें छूट दी गई है ओ के लिए क्या है विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है यानी कि ये पर्वतारोहण करना चाहें या किसी प्रकार की मिशनरी कार्य में ये संलीन होना चाहें मिशनरी कार्य पर कोई अनुसंधान करना चाहें या प्रतिबंधित क्षेत्रों पर ये यात्रा करना चाहें इनको किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है जबकि पी आई कार्ड धारक को अनुमति लेनी पड़ेगी ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय नागरिकता की आहारता मतलब अगर इनको भारतीय नागरिकता लेनी है जैसे कि हमने नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया था कि पांच तरीके से नागरिकता हर की जा सकती है प्राप्त की जा सकती है और तीन प्रकार से नागरिकता से किसी को वंचित किया जा सकता है मतलब उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है तो यहाँ पर भारतीय नागरिकता के लिए इनकी अहरता क्या है तो देखिए जो एन होंगे वो भारतीय नागरिक ही हैं एक प्रकार से भारतीय नागरिक ही हैं ठीक एन जो हैं इसके बाद दूसरा ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा जो पी कार्ड धारक हैं उनको कम से कम सात वर्षों तक 
सात वर्षों तक भारत में निवास करना पड़ेगा इसके बाद वो आवेदन के लिए पात्र होंगे यानी कम से कम सात वर्षों तक वो भारत में निवास करें इसके बाद वो कहीं आवेदन कर सकते हैं ठीक है कौन पी आई ओ जबकि ओ सी आई के लिए ये सीमा कितनी रखी गई है पाँच वर्ष पी आई ओ के लिए सात वर्ष और ओ सी आई के लिए पाँच वर्षों के बाद ही आवेदन करने के पात्र होंगे इसके बाद यहाँ से देखिए छोटे छोटे फैक्ट बनते हैं कि वोट देने का अधिकार किसको है तो वोट देने का अधिकार जो है वो एन आर आई को पूरा पूरा है ठीक एन आर आई वोट दे सकता है इसके बाद जो पी आई ओ कार्ड धारक है वो नहीं दे सकता है किसी प्रकार का मताधिकार उसको नहीं दिया गया है नेक्स्ट इसी प्रकार से जो ओ सी आई है ओ सी आई कार्ड होल्डर वो भी कोई मताधिकार नहीं कर सकता है तो मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार एन आर आई को है पी आई को नहीं है ओ सी आई को भी नहीं है आगे बात करते हैं संवैधानिक पद पर नियुक्ति संवैधानिक पद पर नियुक्ति मतलब जैसे कि संवैधानिक पद हैं राष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री हैं भारत के न्याय महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल हैं या राज्यपाल हैं इस प्रकार से जितने भी संवैधानिक पद हैं उनमें नियुक्ति किस प्रकार से किसकी हो सकती है तो जो एन सिस्टम है जो सिटीजन है उनकी जो नियुक्ति है वो हो सकते हैं यानी एनआरआई अगर कोई है तो वो संवैधानिक पद पर नियुक्त तो हो सकता है इसके बाद विदेशी नागरिक नहीं हो सकता है और ना ही जो मतलब पी जो कार्ड धारक वो नहीं हो सकता है ना ही ओ सी कार्ड धारक संवैधानिक पद पर नियुक्त हो सकता है ठीक इतनी बात क्लियर हो गई चलिए आगे बात करते हैं शिक्षा कि भारत में शिक्षा ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं ओके okay, इसको समझते हैं तो देखिए एन के लिए सारे मार्ग खुले हैं हाँ वो ले सकता है इसके बाद पी आई कार्ड धारक भी शिक्षा ले सकता है और ओ सी कार्ड धारक भी भारत में शिक्षा ले सकता है नेक्स्ट आता है बैंक खाता यानी भारतीय मुद्रा जो रुपया है उसको लेकर के ये बैंक खाता अपना ओपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो इसमें भी सबको छूट दी गई है हाँ जो एन है या पी आई ओ है या ओ सी आई है तीनों के तीनों बैंक खाता खोल सकते हैं ओके इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से आती है और यहीं से हमारी सारी समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं जैसा कि आज आप देखते होंगे एन के बारे में या बहुत सारे जो डिबेट चल रहे हैं उन सब की चीज़ जो आती है ये अहरता से जुड़ी हुई है ठीक और इसी से संबंधित एक केस भी है जैसे कि आतिश तसीर का केस है आतिश तसीर का केस है जिसमें उन्होंने अभी कुछ ही महीने पहले आया था आतिश तसीर का केयर केस आपने सुना भी होगा जिसमें उन्होंने पीएम मोदी जी को डिवाइडर इन चीफ बोला था ठीक अभी समझाते हैं कैसे तो अहरता के लिए सुनते हैं अहरता के लिए क्या है लंबे समय से भारतीय नागरिक वो हो ठीक अहरता भारतीय नागरिक लंबे समय से हो इसके बाद इस चीज़ को समझिए पी और ओ में देखिए अधिनियम अगर 1935 के अंतर्गत हम देखें जो 1935 का अधिनियम था उसके अंतर्गत पी की बात हो रही है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी भारतीय नागरिक होने चाहिए मतलब अगर आपको पी कार्ड लेना है तो आपके माता पिता ठीक अधिनियम 1935 के अंतर्गत आपके माता पिता दादा दादी नाना नानी कम से कम भारतीय नागरिक होने चाहिए मतलब आपके वंशज भारतीय नागरिक होने चाहिए 1935 के अधिनियम के अनुसार 1935 के अनुसार इसके बाद देखिए कुछ देश हैं जिनको इससे दूर रखा गया है कि यहाँ के नागरिक नहीं ठीक है यहाँ के नागरिकता को दूर रखा गया है नागरिक को दूर रखा गया जैसे कि पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश भूटान चीन अफगानिस्तान के नागरिक इनमें शामिल नहीं होंगे तो देशों का ध्यान नाम ध्यान रखिएगा सारे पड़ोसी देश ही हैं अपने पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश भूटान चीन अफगानिस्तान के नागरिक इनमें शामिल नहीं होंगे बात समझ में आ गई इसके बाद बात करते हैं ओ की तो ओ की बात करें इसमें देखिए ये वाला जो था पी आई कार्ड धारक के लिए 1935 का आधार माना गया और इस ओ के लिए 1950 का आधार माना गया तो 26 जनवरी 1950 को या बाद भारत के वंशज होने चाहिए मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि 26 जनवरी 1950 या इसके बाद भारतीय वंशज हैं ठीक है भारतीय वंशज हैं यानी कि उनके दादा दादी माता पिता या नाना नानी भारत से संबंध उनका होना चाहिए 
तो वो ओ कार्ड प्राप्त कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक व परिवार के लोगों को इसका दर्जा नहीं प्राप्त है यानी पाकिस्तान या बांग्लादेश से आप अगर आपके दादा दादी या नाना नानी बिलोंग करते हैं तो उन लोगों को ये दर्जा प्राप्त नहीं है अब इसी से संबंधित वो केस था जो हम आपको बता रहे हैं ठीक है चलिए अच्छा उसमें देखो हुआ क्या था उसमें आ, ये जो पा उनके जो पिताजी थे ठीक है अभी हमने आपको नाम बताया आतिश तसीर आतिश तसीर के जो पिताजी थे जो मतलब फादर थे उनके वो ये बताया गया था कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं इसीलिए उनका जो ओ कार्ड था वो खारिज कर दिया गया था और ओ कार्ड कार्ड का खारिज कर देने की वजह से आतिश तसीर एक रिपोर्टर थे ठीक है ब्रिटेन से संबंध रखते थे एक रिपोर्टर थे तो उन्होंने पी मोदी के बारे में ये बात कही थी डिवाइडर इन चीफ उनको बताया था अच्छा इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी वो आप देख लीजिएगा मिल जाएगा आपको ठीक क्योंकि अगर उसके बारे में बताने लगेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा तो पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक व परिवार के लोगों को यह दर्जा नहीं है चल बता दें चलो अच्छा थोड़ा सा ऊपर ऊपर आपको नॉलेज दे देते हैं देखिए इसमें हुआ क्या था इसमें यह हुआ था कि आतिश तसीर जो थे आतिश तसीर जो थे वो ब्रिटेन के एक पत्रकार थे ठीक ब्रिटेन के एक पत्रकार थे तो उन्होंने ये कहा था मतलब उनको ओ उनको ओ कार्ड प्राप्त हो गया था क्योंकि जो पी आई अभी हमने क्या बताया कि 2015 के बाद ये पी आई वाला जो था वो ओ वाले ही बन गए तो ओ कार्ड उनके पास आ गया था लेकिन अभी हमने आपको बताया कि किसी प्रकार से वंशज आपके पाकिस्तान या बांग्लादेश से बिलोंग नहीं होने चाहिए लेकिन उनके जो फॉर्म भरते समय उन्होंने अपने पिताजी का रेजिडेंट बताया ही नहीं था उन्होंने ये तर्क दिया कि इक्कीस साल तक हमारी हमारे पिताजी से बात ही नहीं हुई है लेकिन जब भारत सरकार ने उसको खंगाला पूरी उनकी जो हिस्ट्री थी वो पता करी तो पता चला कि उनके जो पिताजी हैं वो पाकिस्तान के धारक हैं यानी पाकिस्तान संबंध रखते हैं तो इस तथ्य को लेकर के उनकी जो ओ कार्ड था वो समाप्त कर दिया गया था अब एक वो रिपोर्टर थे ठीक है बड़ी बड़ी पत्रिकाएँ लिखते थे तो उन्होंने मोदी जी को डिवाइडर इन चीफ का एक खिताब दिया था ठीक है सिंपल सी बात ये तो ये बात हो गई पूरी चलिए आगे बात करते हैं सुविधाएं ठीक है सुविधाएं कौन कौन सी हैं तो जो एन है उसको तो सारी सुविधाएं होंगी नेक्स्ट पी आई को कौन कौन सी सुविधाएं हैं देखिए सबसे पहली सुविधा है कि पंद्रह वर्षों तक वीजा की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी अगर आपके पास पी आई कार्ड है तो पंद्रह वर्षों तक आपको वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जबकि ओ को जीवन पर्यंत ठीक है वीजा प्राप्त हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट है कृषि संपत्ति या बगान खरीदने में छूट है जो पी आई कार्ड धारक है वो कृषि ले सकता है भारत में ठीक है इसके बाद संपत्ति खरीद सकता है बगान भी खरीद सकता है उसमें हर प्रकार की उसको छूट छूट दे दी गई है बल्कि जो ओ कार्ड धारक है उसको ना तो कृषि में ना तो संपत्ति में ना तो बगान खरीदने में किसी प्रकार की छूट दी गई है आगे देखो एक यात्रा के मान लो कि कोई पी आई कार्ड धारक है वो यात्रा करने आ रहा है तो 180 दिन तक की तो यात्रा में उसको छूट दी जाएगी लेकिन जैसे ही 180 दिन की अवधि उसकी समाप्त हो जाएगी मान लो कि कोई पी आई कार्ड धारक ताजमहल देखने आया ठीक ताजमहल देखने के बाद वो अन्य राज्यों में गया जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको देखा घूमता फिरता रहा और धीरे धीरे करते करते उसका एक दिन बीत गया तो 180 दिन बीत जाने के बाद उसको चाहिए कि आगे जो आने वाले 30 दिन हैं उन 30 दिनों के अंदर अंदर वो अपने आप को पंजीकृत करवा ले तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है अवधि के बाद 30 दिन के भीतर उसका पंजीकरण अनिवार्य है जबकि जो ओ सी कार्ड धारक होते हैं वो किसी भी लंबी अवधि के लिए यहाँ पर आ सकते हैं और उनको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ठीक है तो इस प्रकार से हमारा जो एक विशाल टॉपिक था एन और पी आई ओ और एक ओ सी आई वो हमारा समाप्त हुआ और इसी के साथ जो हमारा नागरिकता का टॉपिक था वो भी पूरा समाप्त होता है देखिए अभी नागरिकता में बहुत कुछ है बात करने को क्योंकि अभी अमेंडमेंट बिल आ रहे हैं अमेंडमेंट बिल के हिसाब से बहुत सारी बातें भी बताई गई हैं तो वो सब जो चीज़ें हैं वो हमारे इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है इसलिए हम इसको नहीं पढ़ाएंगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक में अपने मूल अधिकारों को उठाएंगे और भारतीय संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो आशा करता हूं कि आपने बहुत सारी चीज़ें यहां से जान ली होंगी ठीक बहुत सारे क्वेश्चंस बनते भी हैं
और अब अब ध्यान रखिएगा ये जो पी आई ओ है इसको मर्ज कर दिया गया है ओ सी आई में तो अब ओ सी आई ओ सी आई कार्ड होल्डर ही होते हैं यानी कि अब दो प्रकार के कार्ड होल्डर होते हैं एक एन आर आई और एक ओ सी आई ठीक इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आज की क्लास हमारी यहीं तक आगे हम क्लास में मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे उसके मूलों को समझने की कोशिश करेंगे ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धन्यवाद